I have fallen. A God reduced to a prisoner. The only peace I seek is death. O čepeli Darkinů vyprávějí mnohé příběhy, ať už si ho pletou s démonem nebo s Bohem. Ale jeho pravé jméno či příběh o jeho pádu zná jen málo kdo. I touched the stars and saw the glorious light of a thousand suns. Now, blinded by this elegance, how could my purpose be anything but dark? V prastarých časech, dávno předtím, než císařství spolkla poušť, byl jeden mocný šurimský šampion předveden před šurimský kotouč, aby se stal avatarem nyní zapomenutého nebeského ideálu. Byl přetvořen na jednoho z vyzdvížených. Jeho křídla zářila zlatým světlem úsvitu a zbroj se mu třpitila jako souhvězdí naděje za velkým závojem. Jmenoval se Atrox. Stál v předvoji každého ušlechtilého střetu. Jeho chování bylo tak spravedlivé a správné, že se ostatní válečníci vždy schromažďovali po jeho boku a za ním pochodovalo deset tisíc šurimských smrtelníků. Když si ho setaka, válečnická královna vyzdvižených, zavolala na pomoc proti ikácískému povstání, Atrox odpověděl bez váhání. Ale nikdo nedokázal předpovědět, jak obrovskou hrůzu ikácíští povstalci rozpoutají. Ačkoliv chtěli prázdnotu využít ve svůj prospěch proti šurimské nadvládě, prázdnota rychle přemohla jak ikácíce, tak šurimany a začala likvidovat veškerý život, který jí přišel do cesty. Tam, kde kdysi stála ikácie, je dnes pouhá pustina a obrovská zející propast prázdnoty. I stood against the void. Now I would welcome it. Po mnoha letech zoufalého boje, Atrox a jeho bratři konečně zastavili zvrácený postup prázdnoty a zapečetili ty největší trhliny. Ale přeživší výzdvižení byli navždy poznamenáni tím, proti čemu čelili. I cannot know if I was corrupted by the void. But at least my choices were not asinine. Přestože Šurima vyhrála, mysli všech božích válečníků byly zízveny ohavnostmi, které spatřili. A po čase Šurima padla, jako to čeká všechny říše. Náhlá smrt císaře Azira zapříčinila, že slunorození neměli žádného vladaře, kterého by měli bránit. Ani nemohli své schopnosti prověřit proti existenční hrozbě prázdnoty. Začali se hašteřit mezi sebou navzájem a nakonec z toho vzešla velká dárkinská válka. Smrtelníci, kteří před tímto střetem utíkali, jim začali říkat novým, pohordlivým jménem. Dárkinové. Neboli padlí. Během velké dárkinské války si Atrox liboval v zabíjení ostatních dárkinů a smrtelníků, kteří mu skřížili cestu, čímž zcela odporoval jeho kdysi vznešeným ideálům. Největší rivalitu měl ale s dárkinkou jménem Zolány, která měla talent v léčitelství a krvavé magii. Zolány byla mezi dárkiny nechvalně známá, díky své touze ukončit dárkinskou válku tím, že ovládnula ostatní dárkiny svou krvavou magií. Ale ti nejmocnější z dárkinů se nenechali obelstít její manipulativní magií. Mezi ně patřil i Atrox, jehož silná vůle odolala zolánině krvavé magii a kvůli tomu si k ní Atrox vypěstoval hlubokou nenávist. I will not bend as easily as your puppets, coward. Kvůli Zolány se z božích válečníků stali dárkyni. A nijak je to v jejich válkách nezastavilo. We had another name once. Now we 
Ja tak. Atroxova zášť vůči Zolány má hluboké kořeny, protože se z historie snažil vymazat všechny důkazy o její existenci, včetně zničení její sochy v Zolanu. There is no greater enemy than Cowardice. Z obavy, že tito padlí výzdvížení ohrozí přežití samotné runetery, stejně jako předtím v pád prázdnoty, zasáhli Targoňané. Říká se, že aspekt soumraku Majíša předala smrtelníkům znalosti o tom, jak dárkyny lapit do pasti. A nově znovu zrozený aspekt války, Pantheon, sjednotil mnohé z nich, aby proti ním vyrazili do boje. Atrox který se nikdy žádného protivníka nebál, byl se svou armádou připraven. Ale až příliš pozdě mu došlo, že to celé byla past. Síla větší než tisíc mrtvých sluncí ho vtáhla dovnitř meče a navždy s ním svázala jeho nesmrtelnou esenci. How far I have fallen. A God reduced to a prisoner. Ta zbraň byla vězením, ve kterém se jeho vědomí dusilo v nekonečné temnotě a dokonce mu odňalo možnost zemřít. A po staletí se vzpouzel tomuto pekelnému prokletí. Atrox Zůstal uvězněný nejméně 1500 let. Nakonec neznámý smrtelník uprchl z bitvy a se zoufalství pozvedl Atroxův meč. Atrox rychle převzal tělo tohoto člověka a sformoval ho co nejblíže jeho původní podobě božího válečníka. Ale tím zabil původního držitele. Ze strachu, že toto tělo je příliš slabé, aby vydrželo jeho novou podobu, vyhledal jiného hostitele. Při pohledu na město, které se ocitlo uprostřed chaotické bitvy, se snažil pobít všechny bojující smrtelníky, aby jejich těla přetvořil do lepší a vhodnější podoby. Atrox v průběhu věků získal řadu různých mužů a žen. Zdokonaloval svou schopnost vlastnit těla ze svého meče a přitom se snažil zjistit, jak uniknout. Uvědomil si, že svému vězení skutečně nemůže uniknout a rozhodl se, že jediný způsob jak může být skutečně svobodný, je absolutní zapomnění. Zničením veškeré existence v hrozivém kataklizmatu by Atrox mohl ukončit i svůj vlastní život a konečně by poznal mír. My darkness was not born. It was forged by my prison. Tricked into this existence. Foul slave and trapped by endless life. I shall become a beast feeding on their destruction and making them lament my unholy birth. Atrox cestoval do Freljordu, kde na něj narazil Trindamerův kmen. Od východu se přihnala neobvyklá bouře. Vše zahalila ledová tma a proti měsíčnímu kotouči povstala obří silueta s velkými rohy. Někteří členové klanu poklekli v domění, že mezi něj zavítal jejich kančí bůh. Tvor byl v skutku protchnut starodávnou magií, avšak nepocházel z Freljordu a ti, kdo šklečeli, zemřeli jako první. Trindamer vše s hrůzou sledoval. Při pohledu na útočníků v živý meč se mu v srdci probouzela divoká touha po boji. Ať už ho přemohla krvežíznivost nebo nějaký jiný druh šílenství, pozvedl Trindamer svou vlastní zbraň a z hrdla mu vytryskl řev plný vzdoru. 
Temná postava její máchnutím ruky odhodila na stranu, jako obtížný hmyz. Trindamer ležel obklopený mrtvými, na sněhu s černalém nasáklou krví. Naposledy se nadechl, ale sponč si to myslel a sledoval tvora, jak se k němu blíží a co si říká. Trindamer se snažil ta zvláštní prastará slova zapamatovat, ale jak z něj život utíkal, zůstala v mysli mladého válečníka vypálená pouze vzpomínka na to, jak se ona bytost tiše smála. Jenže Trindamer té noci nezemřel. Zpět k životu jej přivedla zuřivost větší, než jakou si kdy dokázal představit. Remember the screams of your kinsmen as you fall to me, Trendemir. I killed your tribe. Now join them. I wait for you, Trendemir. Come, take your vengeance. Není znám přesný důvod toho, proč Atrox Trindamérovi poskytl tajemnou krvavou magii, která mu umožnila se zregenerovat a oživit se. Nejpravděpodobnější bude to, že ho Atrox spatřil jako svého potenciálního budoucího hostitele. I taught you my next vessel, Trendemir. Pity, you failed even to become a slave. Rage, you are just flesh, Trendemir, ready for harvesting. Ve své snaze dosáhnout zapomnění a vykonat pomstu proti targonským aspektům, které ho uvěznili, se Atrox vydal na vrchol hory Targon. Tam čelil Panteonovi, aspektu války, který kdysi dopomohl k jeho uvěznění v meči. Pantheon, I see you! Like a lamprey you attach yourself to a host. I will carve you from this mortal's form. And you both. Jejich boj zuřil až do nebes a zvítal armádami lidí pod horou, dokud se nestalo něco nemožného. Darkin vrazil svou bohovražednou čepel Pantheonovi do hrudi úderem, který strhl souhvězdí války ze samotné oblohy. Ale zatímco se aspekt vytrácel, Atreus, muž, kterého posedl aspekt války, se opět probudil. Byl nabodnut na Atroxovu čepel a moc aspektových zbraní slábla. Přerývaně se nadechl a plivl Darkinovi do tváře. Atrox se už klíbl a nechal Atrea na pospas smrti. The power of an on a fool. Pokračoval v hledání zapomnění a smrti jinde a zabíjel barbary v horách a řádil napříč Targonem. O několik hodin později, když se snesli v rány, se Atreus bolestivě postavil a po krvavé cestě se potácel zpátky k rakoru. O několik dnů později, Atreus opět dokázal chodit. A rozhodl se, že vykoná to, co aspekt války nedokázal. Vrhl se mezi Atroxe a armádu útočících barbarů. Třímal otupělé kopí a štít nyní padlého aspekta. Atrox se smrtelníkovi vysmál, jelikož mu chtěl čelit bez síly Panteona. Pantheon, you crawl forward like a worm, ready to be squashed again. Atrox bojoval s Atreem a málem ho zabil. Dokud Atreova vlastní smrtelná vůle znovu nezažehla souhvězdí aspekta války zpět na oblohu a zmocnila se jeho kopí a mocným skokem usekl Atroxovi paži i s mečem. Atrox has slaughtered gods, but now he faces a man. Atrox byl poražen novým panteonem, neboli Atreusem. The power you sought has destroyed you, Atrox. You will find no other end.
Není známo, zda Atrox utekl a doléčil své zranění krvavou magií. A nebo tam někde, nahoře Targon, zůstal jeho meč společně s jeho vědomím, čekajíc na nového hostitele. Tady Atroxův lore končí a prozatím Riot neprozradil, jak jeho příběh pokračuje. Jelikož ale považuji Atroxe za jednu z nejzajímavějších postav na Runteře, tak si myslím, že si zaslouží, aby jsme o něm mluvili daleko víc, než kam sahá jeho základní příběh. Jako třeba jeho původ. Kdo vlastně Atrox byl před jeho pádem? Většina vyzdvižených většinou má různé spojitosti se zvířaty, tak jako to můžeme vidět u Nasuse, Renektona či Azira. Jaké zvíře ale mohl reprezentovat Atrox? Jediným vodítkem jsou jeho křídla, tudíž jeho nejpravděpodobnější forma mohla být třeba orel. Ačkoliv není známá jeho předešlá podoba, tak by to se dělo k jeho ušlechtilosti a respektu, kterým on rozhodně oplýval. Pokud mi nic neuniká, tak ale ne vždy musí mít boží válečník formu nějakého zvířete. Když se podíváme na Varuse, tak nepřipomíná žádné zvíře a myslím, že aj po jeho vyzdvížení zůstal víceméně lučištník. Když se ale podíváme na Atroxe, tak první, co přijde na mysl, je padlý anděl. Podle mě to nezní zase tak nereálně jelikož představoval všechny ideály spravedlnosti a ušlechtilosti a navíc jako jeden z úplně prvních prošel vyzdvížením, tak proč by mu slunce neposkytlo andělský vzhled za to, co představoval pro celou Shurimu? A co si myslíte vy? Vypadal spíše jako orel, nebo anděl se zlatými křídly, zbrojí a mečem? A nebo úplně jinak? Dejte nám vědět do komentářů. Jako vyzdvižený byl Atrox známý jako neuvěřitelně ušlechtilý válečník, který byl věrný šurímské říši. Neváhal pomoci svým spolubojovníkům v bitvách a byl mezi ostatními božími válečníky dobře známý pro svou ušlechtilost a poslušnost. Poté, co čelil prázdnotě v ikácijském povstání, Atrox se hluboce traumatizovalo to, čemu čelil a získal pochmurnější a pesimističtější pohled na svět. Zatímco se pomalu stával násilnějším a záštivějším vůči ostatním. Stejně jako většina Darkinů, během Darkinské války se Atrox stal násilným a šíleným i z nedostatku vedení po smrti Azira. Začal zcela ignorovat smrtelný život. Buď je viděl jako méně cené, nebo jako prosté vojáky svých armád. Jeho bezohlednost byla nechválně známá i mezi ostatními Darkiny, libujícími si v krvavých válkách a vraždách. Atrox dokáže asi ze všech Darkinů nenávidět nejvíc své nepřátele. Zejména ty, které považuje za zbabělce nebo zrádce. Tato násilnická pověst vedla k tomu, že její aspekti uvěznili jako jednoho z prvních Darkinů, což ještě více zhoršilo stav jeho mysli po všech těch tisíciletích uvěznění v jeho meči. Nyní Atrox nenávidí život samotný. A hlavně nenávidí sebe i celou svoji existenci. Žije v neustálé agónii a touží po žádném ukončení své vlastní existence. 
Svou nenávist zaměřuje nejen na ostatní, ale i na sebe, když bolestně přemítá o tom, jak hluboko klesl, když přešel z božského válečníka na dárky na uvězněného v jeho meči. Je tak zoufalý po ukončení svého utrpení, že je víc než ochoten spáchat všemožná zvěrstva, aby dosáhl onoho vysněného konce. A nezáleží mu na tom, jak násilný musí být. Už asi každý z vás někdy slyšel, že na Atroxově uvěznění má obrovský podíl zoují, neboli aspekt soumraku, kterému se také říká aspekt změny. I know it was you, trickster. You gave them the tools to trap me. Come, let me kill you. A thousand times isn't enough. Málo kdo ale ví to, že to technicky vzato vlastně nebyla Zoují, ale předchozí hostitelka aspektu soumraku. A to Majíša. To ona dala smrtelníkům nástroj k Atroxově uvěznění. Když si později aspekt soumraku vybral Zoují jako svého nového hostitele, tak Zoují získala i všechny vzpomínky, které měla Majíša a všichni ostatní hostitelé před ní. Takže Zoují moc dobře ví, proč jí Atrox k smrti nenávidí. I will cut you and tear you from existence, Taky jste si možná někdy všimli, že vždy, když Atrox mluví, tak v podstatě jenom křičí. Dělá to z toho důvodu, že strávil celou věčnost o samotě v jeho vězení, kde se snažil křičet, ale nikdo jej neslyšel. Takže Atrox křičí, protože se bojí, že ho zase nikdo neuslyší. Dokáže však také mluvit téměř poeticky, zvláště, když vzpomíná na svou původní podobu a jak velký jeho pád byl. I Na závěr tu máme ještě doplňující příběh, kde se přímo z Atroxova pohledu dozvíte, jaké to je být uvězněn po celé stovky až tisíce let. Temnota. Nemohu se nadechnout a to mě zžírá. Ta prázdnota, kterou mám v plicích a hrdle. Jako bych přestal uprostřed nádechu a nechal své plíce krutě čekat. S otevřenými ústy, dutým hrdlem, neschopný do sebe nasát vzduch. Má hruď, to příšerné napětí v hrudníku. Končetiny a svaly se odmítají hýbat. Nemohu dýchat, dusím se, tlak stoupá, ta nehybnost se mi šíří do hrudi a údů. Chci křičet, rozsápat si obličej, kvílet, ale jsem v pasti. Nemohu se hýbat. Temnota. Nesmím zapomenout. Nesmím zapom... Ta bitva. Přestal jsem se ovládat. Byl jsem bláhový. Smrtelníci se šikovali proti mně. Vlétl jsem do nich. Pil jsem z nich. To pokušení bylo příliš silné. Jak jsem zabíjel, přetvářel jsem jejich těla tak, aby se více blížila mé skutečné podobě. Zoufale jsem hltal víc a víc. A doufal byť v sebe menší ozvěnu toho, čím jsem kdy byl. Místo toho jsem jako oheň hořel příliš rychle a ničil i schránku svého hostitele. Temnota. Když jsme bojovali, pršelo. Co když mě schová bláto a špína? Co když zůstanu ukrytý na tisíce let? Lapený v tomto vězení. 
Z té hrůzné představy propadám panice. Bitva končí. Cítím to. Musím se pomocí vůle napřímit. Musím. Musím. Nemám ruce ani nohy. Temnota mě obklopuje jako zámotek. Ne. Napřímím se. Ale nepoznám, jestli to zabírá. Nepoznám nic víc, než temnotu. Prosím, ať mě najde nějaký smrtelník. Prosím. Nekonečně prosím temnotu, ale jedinou odpovědí na mou žádost je ticho. A pak cítím poblíž smrtelníka. Nemám oči, nemám uši, ale cítím, jak se blíží. Prchá před protivníky. Určitě se pokusí bránit. Ten mě musí zvednout. Vidí mě vůbec. Třeba kolem mě proběhne. Zůstal bych tady. Cítím, jak jeho ruka svírá tuto podobu a jeho vědomí se mi otevírá. Nořím se do něj. Stahuji ho ke dnu. Jsem jako topící se muž, kterého ztroskotaná loď odhodila do moře a drápu se ke hladině přes těla členů své posádky. Co se to děje? Křičí ten smrtelník. Ale utiší ho temnota. Nekonečná temnota, které jsem právě unikl. A najednou mám oči. Vidím, jak prší. Bláto. Krev na těchto jatkách. Přede mnou stojí dva ostražití rytíři s kopím. Rozseknu je vejpůl a nasají do sebe jejich podobu. Přetvářím si toto tělo podle svých potřeb. Jsou slabí. Musím jednat rychle. Musím najít lepšího hostitele. Lepšího hostitele. Kolem mě jsou jen mrtví a umírající. Slyším, jak jejich duše utíkají z tohoto světa. Boj ještě neskončil. Přesunul se za hradby města. Nutím svou novou podobu, kulhající, plazící se, jít za zvukem bitvy. K lepšímu hostiteli. Hřvu, ale ne vítězoslavně. Nikdy vítězoslavně. Z toho města se napíjí ale dosáhnu jen odporné napodobeniny své bývalé slávy. Stvořili mě hvězdy a ryzost mého aspektu. Byl jsem světlo a rozum, které dostali tvar. Bránil jsem tento svět v největších bitvách všech dob. Nyní z tohoto rozkládajícího se ukradeného těla odkapává krev. Smrtelná i boží. Svaly i kosti se vzpírají, praskají a protestují proti té obludnosti, kterou jsem se stal. Nadechuj se. Ne, Atroxy, říkám a můj hlas je vlhký a odráží se od mrtva, které mě obklopuje. Pojdeme kupředu a kupředu a kupředu, dokud nepřijde konečná zkáza. Dark deeds, I will do this day. Though I will carry myself as my former pride dictates. Děkujeme za zhlédnutí. Nezapomeňte na like a odběr. Opravdu to velmi pomáhá. A do komentářů nám napište, jakého šampiona chcete vidět v příštím videu. A největší poděkování patří našim Patreonům a členům, bez kterých by tento kanál nemohl existovat. Děkujeme. I am not a god, I am!